ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்கோம் ஸோ பொதுவாகவே நாமக்கல் அப்படின்னா நமக்கு ஞாபகம் வருது முட்டை தான் நாங்கள் நே ஞாபகம் வரும் அடுத்தது லாரி லாரி உரிமையாளர்களுடைய தலைநகரனே சொல்லலாம் ஸோ இது ரெண்டு தான் அடுத்தது நாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஆஞ்சநேயர் கோவில் அப்படின்னாவே நாமக்கல் பிரசித்தி பெற்ற ஆஞ்சநேயர் கோவில் தான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரொம்ப வரலாற்று மிக்க ஒரு முக்கியமான இடம் அப்படின்னா நாமக்கல் கோட்டை தாங்க ஸோ இந்த நாமக்கல் ஃபோர்ட்டு நாங்கள் நாமக்கல் நகரத்தினுடைய மைய பகுதியிலேயே இருக்குது நாம் இந்த கோட்டையை வந்து நாம் நாமக்கலுக்கு வந்தோம்னா எந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தாலுமே இந்த கோட்டை நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கவே இருக்க முடியாது பஸ்ஸில் வந்தாலும் சரி எங்கே வந்தாலுமே இந்த நாமக்கல் கோட்டை அழக நாம் பார்த்தே தான் ஆகணும் பார்த்த உடனே இங்கே மேலே ஏறி அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க தான் தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இந்த கோட்டைக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த கோட்டையை யார் கட்டினாங்க ஸோ யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து இது வந்து கைப்பற்றப்பட்டது ஸோ இதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த கோட்டை வந்து நாமக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நாம் நடந்தே கூட போகலாம் ஸோ நாம் நாமக்கலுக்கு வந்தோம்னா நாமக்கல்லில் நிறைய முக்கியமான இடங்கள் இருக்குது சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதில் வந்து இந்த மலைக்கோட்டை ஒட்டின மாதிரியே ஒரு நரசிம்மர் கோவில் ரொம்ப பழமையான நரசிம்மர் கோவில் ஒன்று இருக்குது அந்த கோவிலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலும் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே வந்தோம்னா இந்த மூணு இடமுமே ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஒரே டைமில் இந்த மூணு இடத்தையும் பார்க்கலாம் இப்போது நாம் மலைக்கோட்டைக்கு மேலே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அப்படி ஒரு பார்வைக்கு மேலே உச்சியில் தான் வந்து இந்த கோட்டையை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே இந்த பாறையை வந்து அப்படி செதுக்கி தான் படியாக வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த பாறைக்கு அந்த அதாவது இந்த படிக்கு ரெண்டு பக்கமும் கம்பிகள் வந்து நமக்கு சேஃப்டிக்காக பாதுகாப்புக்காக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ நாம் வந்து வரலாம் இந்த கோட்டையிலேருந்து நடுப்பகுதியில் கொஞ்சம் தூரம் வந்து இந்த கம்பி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வரும்போது நாம் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக வரணும் அந்த இடத்துல படியும் இருக்காது ஸோ நாம் பார்த்து வரும் மேலே வரும்போது நல்லா நல்லா கரெக்டாக நம்ம பார்த்து வரணும் ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற இந்த இந்த குளம் வந்து கமலாலய குளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ரம்மியமான ஒரு காட்சியாக இருக்கும் இந்த பக்கமும் ஒரு குளம் இருக்குது அதே போல் அந்த நரசிம்மர் கோவில் பக்கத்துலேயும் ஒரு குளம் இருக்குது ஸோ மேலேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்கும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு இடமே சொல்லலாம் இப்போது நம்ம மேலே நம்ம அந்த நுழைவாயிலுக்கு பக்கமாக வந்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் வந்து படி இல்லை ஸோ பாறை மேலேயே தான் நடந்து வரணும் ஸோ இங்கே தான் படியை வந்து அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த நுழைவாயிலுடைய தொடக்கமே இது தான் ஸோ மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து வாசப்படி வந்து நம்ம கதவை திறந்த உடனே அப்படி டைரெக்டாக நம்ம உள்ளே போவோம் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி இல்லை பாருங்கள் எஸ் மாதிரி அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து மறுபடி லெஃப்டில் உள்ளே போயிட்டு மறுபடி ரைட்டில் கட் பண்ணி அப்புறம் மேலே போனால் தான் நம்ம மெயின் இடத்துக்கே போக முடியும் இது வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அரணுக்காகவே இந்த மாதிரி அந்த காலத்திலேயே கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அழகாக கட் பண்ணி எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு யாழியினுடைய சிற்பம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மலைக்கோட்டையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கல்லுமே இந்த மலை மேலே இருக்கிற கல்லில் கட் எல்லாம் உடச்சி தான் அதில் இருந்து தான் கட்டின மாதிரி வரலாறு வந்து சொல்லுது ஸோ பாருங்கள் எஸ் மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் தான் இந்த நுழைவாயில் இருக்குது இது எதுக்காகனால் எதிரிகள் வந்து நம்மளை வந்து டைரெக்டாக தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் இந்த மதில் சுவருக்கு மேலே பாருங்கள் சைடில் கேப் போட்டு கேப் போட்டு சந்து சந்தாக இருக்குது ஸோ அந்த சந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் மேலேருந்து கீழே யாராவது எதிரிகள் வந்து இங்கே வராங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த சந்து வழியாக நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த நகரோடைய எல்லா பகுதியுமே தெரியுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த சந்து ஒவ்வொரு சந்துலேயுமே நாம் நின்று பார்க்கும்போது எல்லா இடமுமே தெரியும் யார் வழி மேலே வந்தாலுமே ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்காகவே இந்த மாதிரி வந்து இந்த வடிவமைப்போட சூப்பராக கட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ நாம் மேலே வந்துட்டோம் மேலே பார்த்தோம்னா வெறும் பாறையாகவே தாங்க இருக்குது சுற்றி வெறும் பாறை தான் ஸோ மண் இருக்கிற இடமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெறும் பாறையாகவே தான் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய மண்டபம் மாதிரி கட்டியிருக்கிறாங்க அது எல்லாம் செங்கற்கள் அளவு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு சுனை இருக்குது இந்த சுனையில் தண்ணி இருக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது 
அதை நாம் பக்கத்துலேயே போக வேண்டாம் இது எவ்வளோ ஆழமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ மேக்ஸிமம் மேலே வரவங்க இந்த சுனை பக்கத்தெல்லாம் போகாதீங்க தள்ளியே வர்றது தான் நல்லது அந்த சுனை எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது பாருங்கள் நம்ம வர நுழைவாயிலிருந்து வந்த உடனே இந்த பக்கம் ஒரு சுனை இருக்குது சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக மதில் சுவர் கட்டியிருக்கிறாங்க நல்லா அற்புதமாக இருக்குது என்ன ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மதில் சுவர்கள்லாம் இப்போ வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் சேதமடைஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம இந்திய தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த கோட்டை வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு சுற்றுலா தலமாகவே கருதப்படுது இது வந்து வாரத்தில் ஒவ்வொரு நாளுமே இதை கா இதை வந்து ரசிக்கிறதுக்காகவே நிறைய பேர் வராங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே ரெண்டு காதல் ஜோடிகள் இருக்கிறாங்க நான் அவங்கள வந்து நான் சரி அவங்கள நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஸோ நம்ம அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செங்கற்கலாலேயே இருக்குது நிறைய சிதலம் அடைஞ்சு தாங்க இருக்குது இப்போ நாம் மேலே உச்சியில் இருக்கிற இங்கே ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குங்க ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு கோவில் இருக்குது ஒன்று தர்கா ஒன்று இருக்குது முஸ்லீம் தர்கா ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் ஒன்று இருக்குங்க ஸோ இந்த வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு நேர் எதிரே வந்து ஒரு தூண் தெரியுது பாருங்கள் இந்த தூண் வந்து ஆஞ்சநேயருடைய சிற்பம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்குது ஆஞ்சநேயர் வந்து வரதராஜ பெருமானை பார்த்து வணங்கிட்டு நின்றுட்டுருக்கிற மாதிரி ஒரு சிற்பம் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த வரதராஜ பெருமானுடைய கோவில் பாருங்கள் இதுதான் உள்ளே இருக்கிற இந்த வரதராஜ பெருமாள் கோவில் இந்த கோவில் வந்து திறக்கிறதெல்லாம் இல்லை எப்போவுமே மூடிய நிலையில் தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மண்டபம் மாதிரி கட்டியிருந்துருக்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து சிதலம் அடைஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல பில்டிங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ இன்னும் நாள் நாள் போக போக இதனுடைய சின்னங்கள்லாம் அழிஞ்சிருமோன்னு எனக்கு ஒரு வியப்பாகவே இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து காலங்காலத்துக்கு பேர் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடம்னே நம்ம சொல்லலாம் இந்த கோவிலுடைய பின்பகுதியில் பாருங்கள் இந்த கற்களெல்லாம் எப்படி வந்து அப்படியே அடுக்கி அப்படியே கட்டின மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நிறைய சிற்பங்கள் வந்து இருக்குதுங்க சுற்றியும் வந்து சிற்பங்கள் நிறையா இருக்குது இந்த இந்த கோட்டையிலிருந்து நம்ம மேலேருந்து கீழே பார்த்தோம்னா இந்த நாமக்கல்லுடைய நகரமே அவ்வளோ அழகாக சூப்பரான ஒரு வியூ பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் கீழே இருக்கிற அந்த நரசிம்மர் கோவிலாக இருந்தாலும் சரி நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலாக இருந்தாலும் சரி அந்த கமலாலயம் குளம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடமும் அவ்வளோ அழகாக பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ரம்மியமான ஒரு காட்சினே சொல்லலாம் நாமக்கல் நகரம் எந்த அளவுக்கு விரிவடைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நாமக்கல் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நாமக்கல் வந்து சேலத்துடைய நகரமாகவே தான் இருந்தது அப்புறமா தான் நாமக்கல் வந்து பிரிஞ்சது சேலம் வந்து ரொம்ப பெரிய நகரமாக இருந்தது அதாவது சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி ஒசூர் அப்புறம் நாமக்கல் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய நகரமாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக் தனியாக போயிடுச்சு நாமக்கல் தனியாக வந்துடுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு நகரமும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இ அதுக்கப்புறமா சேலத்துலேருந்து பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாமக்கல் வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோலேருந்து நாம் பார்த்தோம்னாவே தெரியும் ஸோ நம்ம பாருங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த சுற்று பரப்பளவை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் அதாவதுங்க நாமக்கல் கோட்டை என்பது தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள நாமக்கல்லில் உள்ள ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோட்டையாகும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மதுரை திருமலை நாயக்கர் ஆட்சியின் ஆட்சியின் போது இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டது இது திப்பு சுல்தானின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது பின்னர் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு கைமாறியது இந்த கோட்டை ஆளும் பேரரசரால் கண்காணிக்கு கேம கோபுரமாகவும் காவர் படையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த நாமக்கல்லுடைய அழகை பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்ட்டு ஸோ இந்த வழி தான் வந்து அந்த நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு வர வழி அந்த காரெலாம் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் ரோடு தெரியுது ஸோ அந்த காருக்கு நேராக அந்த ரோடு மாதிரி அதாவது பர்பண்டிகுலராக ஒரு ரோடு போகுது பேரலெல்லாம் ஒரு ரோடு போகுது ஸோ அந்த பர்பண்டிகுலர் ரோடு தான் வந்து நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பாருங்கள் இந்த அந்த சென்டராக ஒரு ரோடு போகுது பாருங்கள் 
ஸோ இங்கே தான் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் வந்து நம்ம நரசிம்மர பார்த்து அவர் வந்து நேராக நின்றுட்டு அவரை வணங்குற மாதிரி இருக்குது பாருங்க நரசிம்மர் கோவில் நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ அழகாக கீழே வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கோட்டையோடைய குடஞ்சி தான் அந்த கோட்டையை வந்து குடஞ்சி தான் இந்த கோவில் வந்து கட்டியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு குளம் இருக்குது அந்த குளத்துலேருந்து தான் இந்த கோவிலுக்கு தண்ணி வந்து மோட்டர் மூலியமாக எடுத்து பம்ப் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் அந்த குளம் பாருங்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த மலைக்கோட்டையை சுற்றியே நிறைய குளங்கள் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு சூப்பரான வியூ பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்லலாங்க பாருங்கள் இந்த சுவர்களெல்லாம் எப்படியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீதலம் அடைஞ்சி வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போது இங்கே ஒரு மண்டபம் ஒன்று இருக்குது இந்த மண்டபத்துலேயும் ஒரு காதல் ஜோடிகள் இருக்குது அதனால் நான் அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஸோ இந்த பசங்கள்லாம் வந்து அவங்களும் சுற்றி பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க இந்த மலை மேலே இருக்கிற இந்த தர்காவை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணமாகவே இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க ஸோ இதுதான் அந்தவுடைய தர்கா இந்த தம்பிங்கெல்லாம் வந்து இங்கே லோக்கலில் இருக்கிற பசங்க தான் ஸோ இன்றைக்கி சனிக்கிழமை நாள் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க மேலே வந்துட்டு அப்படி ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம் நம்ம வந்திருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்கே ஒரு சுனை ஒன்று இருக்குது இந்த சுனையில் பாருங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது இதுவும் வந்து இந்த இடத்துல போகிறது ரொம்ப டேஞ்சரு இந்த பக்கம்லாம் வர்றவங்க தயவு செய்து போகாதீங்க பாருங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரு துர்நாற்றமே வீசுகிற மாதிரி வருது இதுக்கும் கீழே இன்னொரு சுனை இருக்குது ரெண்டாவது தடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இதை விட மோசமாக இருக்குது எல்லாம் வாட்டர் பாட்டிலுங்க பிளாஸ்டிக் பைகள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டுறாங்க ஸோ இதனால் இதெல்லாம் இங்கே உள்ள தண்ணியிலே அப்படியே தேங்கி அது வந்து துர்நாற்றம் வீச ஆரம்பிச்சிருதுங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மதில் சுவர் எல்லாமே நிறைய டேமேஜ் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி கோட்டைகள்லாம் கட்டணுமா அப்படின்னா இதுக்கு மேலே யாருமே இந்த மாதிரி கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் நம்ம வந்து இப்போது நம்ம இந்த கோட்டையினுடைய வரலாறு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வரலாற்று சிறப்பு ஸோ என்னென்னு பார்த்தோம்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மதுரை நாயக்கர்களால் இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டது இது திருமலை நாயக்கரின் ஆட்சி காலத்தில் சேந்தமங்கலம் புலிக ராமச்சந்திர நாயக்கரால் கட்டப்பட்டதாக இந்த சேதம் கூறப்படுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சரிங்க இப்போ ஆங்கிலேயர்களால் இந்த கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது ஒரு ஹைதர் அலியிடம் இழக்கப்பட்டது பார்க்கலாம் இவரது மகனாவது இப்போ சுல்தான் இந்து புராணத்தில் வடித கோட்டை அமைந்து கோபுரமாகவும் பயன்படுத்த ராமாயண காலத்தில் இருந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டி நாமரின் சீடரான அனுமதியாக சுமந்து செல்லப்பட்டது ஐந்து கோட்டை இந்த மலைக்கு பெற்ற நாமகிரி என்றும் கிழக்கு இந்திய காலி கிராமம் என்று கைமாறிய தெய்வீக கல்லில் ஆங்கிலேயர் விஷ்ணுவின் உருவம் உணவு தானியங்கள் அழைக்கப்படிய ஆயுதங்களை அதுங்களில் சனுமான் பயன் இமயமலையிலிருந்து ஆங்கிலேயர் வரையிலான கண்காணி புனித மலையான சஞ்சீவி பர்வத் பர்வத்தினுடன் பெர்சன் பறந்து கொண்டிருந்த போரின் போது அழியில் இதை ஒரு கமலாசயம் குளத்தை கண்டினார் காலையில் கால செய்ய கோட்டையிலே இறங்கி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இமயமலை நொண்டு வந்த அரசாலி கிராமத்தை வைத்து வழிபாடு அரசு தொழில்கள் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது கல் வளர்ந்திருப்பதை கண்டார் திடீர்னு ஒரு தெய்வீக குரல் அவரை அந்நாம வந்து இந்த மேல கல்லை விட்டு இந்த மற்றொரு புராணத்தின் படி நரசிம் மனைகள் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பாறைகள் இங்கே மேல இருக்கிற இந்த அசுர இரண்ய இரண்ய சிபுவை அழித்த கிட்டத்தட்ட ஒரு மூத்த மூர்க்கமான மனநிலையில் இருந்தது ஸோ அந்த அளவுக்கு விஷ்ணுவின் மனைவி ஆனால் எல்லாமே வந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு வந்துட்டு இருக்கு அவரை அழைத்து வந்தார்கள் ஆக இதனுடைய அந்த வரலாற்று இதே வந்து எல்லாம் மறைஞ்சிருமோன்னு ஒரு 
எண்ணங்கள் தோணுது இப்போ இந்த மேல இருக்கிற இந்த மண்டபத்தை பார்த்தோம்னா இந்த கட்டிடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மேல இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு அடி உயரத்துக்கு உள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேல இருக்கலாம் செங்கற்கள் அப்படியே காதல் ஜோடி சேந்தமங்கலம் ஒளிகிர் ராமச்சந்திரன் போக்கியில் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த ஆங்கிலேயர்களால் இந்த கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது ஸோ இது ஐதர் அடியிடம் இழக்கப்பட்டிடம் இவரது மகன் திப்பு சுல்தான் கோட்டையை ஆயுத கிடங்காகவும் கண்காணிப்பு கோபுரமாகவும் பயன்படுத்தி கொண்டார் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இது உட்பட ஐந்து கோட்டைகளை பெற்ற பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு இது கைமாறியது ஆங்கிலேயர்களால் இக்கோட்டையை உணவு தானியங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை குன்றுகளின் சேமிக்க பயன்படுத்தினார் எவ்வளவு ஆங்கிலேயர்கள் இது ஒரு கண்காணிப்பாளர்கள் மறக்காம நமக்கு பண்ணுங்க